ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ആർ എക്സാം പ്രെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പി എസ് സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റായിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീനാണ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫൊറൻസിക് ലബോറട്ടറി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫൊറൻസിക് ലബോറട്ടറി ത്രിപുര ഭീകരവാദത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആക്ട് ഭീകരവാദത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആക്റ്റാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളിൽ സൈബർ കോടതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ ടി ആക്ട് സൈബർ കോടതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ ടി ആക്റ്റാണ് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ചെയ്തത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂര് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്ത ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്ത ആക്റ്റാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കുറ്റവാളി ആസിഫ് അസീം എല്ലാ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ടെററിസം നടന്നത് എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ടെററിസം നടന്നത് ആസാമിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറ്റി അമ്പതോളം രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സൈബർ ആക്രമണമാണ് വാനക്രൈ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഏഴിന് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പതിമൂന്നെണ്ണം പാർട്ട്സ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലും ഷെഡ്യൂൾസ് നാലുമായിരുന്നു ഭേദഗതി ചെയ്ത ശേഷം ചാപ്റ്റേഴ്സ് പതിനാലും പാർട്ട്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ഷെഡ്യൂളുകൾ രണ്ടെണ്ണവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ കോടതി നിലവിൽ വന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അടുത്ത ആദ്യ ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ പി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി സൈബർ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്തനം തിട്ട സൈബർ എപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫായിരുന്നു ഗുൽഷൻ റായ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഐ ടി ആക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ ടി സെക്ഷനുകളും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട പെനാൾട്ടികളുമാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് മൂന്ന് വർഷം തടവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെനാൾട്ടി വരുന്നത് മൂന്ന് വർഷം തടവും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം പിഴയുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പകരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് മാത്രമാകാം അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ അത് ഹാക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ സെൻറ്റിങ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് മൂന്ന് വർഷം ഫൈനും അടുത്തത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് മൂന്ന് വർഷം അതുപോലെ ഒരു
ലൈഫ് ടൈം ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് നോൺ ബെയിലബിള് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെ ഒബ്ജൻസ് മെറ്റീരിയൽ അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എ പബ്ലിഷിംഗ് ഇമേജസ് കണ്ടെയ്നിങ് പോണോഗ്രാഫി ഏഴ് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അടുത്തത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി ബ്രൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് ഒബ്സെൻ സോറി ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ചൈ ചിൽഡ്രൻ ചൈൽഡ് പോൺ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ച് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം സെക്ഷൻ എഴുപത് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു സെക്യൂർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈന് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി രണ്ട് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം സെക്ഷൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് പബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെനാൽറ്റീസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം മാക്സിമം എമൗണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ ടെൻ ലാക്കാണ് മാക്സിമം വരുന്നൊരു പെനാലിറ്റി പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടത് വൺ ലാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഐ ടി ആക്റ്റും പെനാൽറ്റീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാഷിംഗ് സി വിഗൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയും ഫോളോ ച